ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് കുഞ്ഞിപ്പത്തൽ റെസിപ്പിയാണ് സാധാരണ ചിക്കൻ ബീഫ് തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ കുഞ്ഞിപ്പത്തൽ ഉണ്ടാക്കൽ ഇത് ഞാൻ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഇതുവരെ ഇതാരേലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ചില പൊടിക്കനുസരിച്ച് കൂടെ കുറയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ പൊടി വാട്ടിയെടുക്കുന്ന പോലെ ചെയ്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഈസിയായി തോന്നിയത് ഇതാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം പത്തിരിക്കുന്ന പോലെ നല്ല കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആവണ്ട അതിലേറെ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ട് നിന്നോട്ടോ കേട്ടോ നല്ല നമ്മളെ പത്തിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഇനി ഇത് നല്ല ചൂടൊന്ന് പോകുന്നവരെ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് തേങ്ങയും പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വരാം ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് തേങ്ങ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ജീരകം ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ആ പൊടിയുടെ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പൊടി ഇപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റുന്ന ആ ചൂടിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കരിഞ്ചീരക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇടുമ്പോൾ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് നല്ല പത്തിരിൻ്റെ പോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഉള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലെ പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ചെറിയ ബോൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫിംഗർ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാക്കുന്ന ഒരു പണിയേ ഇതിനുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല ഈസിയാണ് ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ കുറേ ആളുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുത്തുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് മറ്റേതും കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇഡ്ഡിലി തട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹോളിലൊരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് ഒരു പാത്രത്ത് വെള്ളം വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇത് വെച്ച് കൊടുത്ത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പത്തലും റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇതിവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തമ്മിലൊട്ടി പിടിക്കുകയാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നോർമൽ വാട്ടർ ഒന്ന് തളിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഓപ്ഷനലാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് ബദാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതൊന്ന് റോസ്റ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ നെയ്യിൽ നിന്നും അത് മാറ്റാം ഇനി ഈ സെയിം നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തേങ്ങയുടെ അളവൊക്കെ കൂട്ടാൻ കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഇതും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റോസ്റ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ശർക്കരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കു
അങ്ങനെ നമ്മുടെ പത്തലവിട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ശർക്കരയാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഷെയർ ചെയ്യണേ പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ കൂടെ വരുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ താങ്ക് യ